രണ്ട് മക്കബായർ അധ്യായം രണ്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടവരോട് ജറാമിയ പ്രവാചകൻ അല്പം അഗ്നിയെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു നിയമം നൽകിയതിനു ശേഷം അവരോട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന വിസ്മരിക്കരുതെന്നും സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളുകൊണ്ടുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ അലങ്കാരങ്ങളും കണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോകരുതെന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിയമം വെടിയരുതെന്നും അവൻ ഉപദേശിച്ചു ഇതെല്ലാം രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് രേഖയിൽ ഇങ്ങനെയും കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് കൂടാരവും പേടകവും തൻ്റെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ചു ദൈവം നൽകുന്ന അവകാശഭൂമി കാണാൻ മോശ കയറിയ മലയിലേക്ക് അവൻ പോയി അവിടെ ജറമിയ ഒരു ഗുഹ കണ്ടു കൂടാരവും പേടകവും ധൂപപീഠവും അതിൽ വെച്ച് പ്രവേശനദ്വാരം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കി അനുയായികളിൽ ചിലർ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി അടയാളപ്പെടുത്താൻ മുതിർന്നെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജറമിയ ഇതറിഞ്ഞ് ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അവരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ സ്ഥലം അജ്ഞാതമായിരിക്കും അന്ന് കർത്താവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തും മോശയുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥലത്തെ പൗത്രീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സോളമൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വവും മേഘവും അന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ ദേവാലയ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെയും പ്രതിഷ്ഠയുടെയും ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ് മോശകർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുക്കൾ ദഹിപ്പിച്ചതുപോലെ സോളമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പാപപരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലാണ് അവ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു സോളമൻ എട്ട് ദിവസം ഇതുപോലെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ഇക്കാര്യങ്ങൾ രേഖകളിലും നെഹമിയയുടെ സ്മരണകളിലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെഹമിയ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ചെന്നും രാജാക്കന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദാവീദിൻ്റെ കൃതികളും സ്വാഭിഷ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശാസനങ്ങളും അതിൽ സംഭരിച്ചെന്നും അവയിൽ കാണുന്നു കൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും യുദാസ് സംഭരിച്ചു അവ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആളയക്കുക കൊടുത്തുവിടാം ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നറിയിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് നിങ്ങളും ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമല്ലോ നിയമം വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് അവകാശം തിരികെ കൊടുക്കുകയും രാജ്യത്വവും പൗരോഹിത്യവും വിശുദ്ധീകരണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ താമസിയാതെ കരുണ കാണിക്കുമെന്നും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ തൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മെ വലിയ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ സ്ഥലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യൂദാസ് മക്കബയൂസിൻ്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും ചെയ്തികൾ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം ബലിപീഠ പ്രതിഷ്ഠ അന്ത്യോക്കസ് എപ്പിഫാനസിനും പുത്രൻ യുപ്പാത്തോറിനും എതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ യഹൂദ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദർശനം സംഖ്യയിൽ ചെറുതെങ്കിലും കർത്താവ് ദയവായ്പോടെ തങ്ങളിൽ പ്രസാദിച്ചതിനാൽ അവർ നാട് മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയത് ആ കിരാതവർഗങ്ങളെ അനുധാപനം ചെയ്തത് ലോകപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ദേവാലയം വീണ്ടെടുക്കുകയും നഗരത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും അസാധുവാക്കാനിരുന്ന നിയമങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇവയുടെ വിവരണം കിരേനക്കാരൻ ജാസൻ അഞ്ചു വാന്യങ്ങളായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സംക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം ഇതിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ പെരുപ്പവും ചരിത്ര വൃത്താന്തങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുതകളുടെ ബാഹുല്യം മൂലം ഉളവാകുന്ന പ്രയാസവും ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വാദ്യവും 
മനഃപാഠമാക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് സുഖരവും എല്ലാ വായനക്കാർക്കും ഉപകാരപ്രദവുമാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ തക്ക വിധം വിരുന്നൊരുക്കുക എളുപ്പമല്ലാത്തതുപോലെ ഗ്രന്ഥ സംക്ഷേപണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത് സുസാധ്യമല്ല വിയർപ്പൊഴുക്കലും ഉറക്കമിളപ്പും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ഏറെപ്പേരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലേശകരമായി ജോലി ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നു വസ്തുതകൾ സംക്ഷേപിച്ച് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങൾ മൂലഗ്രന്ഥകാരന് ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ വീട് പണിയുന്ന ശില്പി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ചിത്രമെഴുത്തും അലങ്കാരപ്പണിയും ചെയ്യുന്നയാൾ അതിൻ്റെ മോടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ് വിഷയം എല്ലാ വശത്തു നിന്ന് പരിശോധിച്ചറിയുകയും വിശദാംശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ക്രോഡീകരിക്കുകയുമാണ് മൂലചരിത്രകാരൻ്റെ ധർമ്മം വിവരണം പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവന് ആവിഷ്കരണത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തതയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ വർണ്ണന ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഏറെയൊന്നും പറയാതെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദനം ആരംഭിക്കാം ചരിത്രം തന്നെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുമ്പോൾ മുഖപൂര ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലല്ലോ Chapter 2 You will find in the records not only that Jeremiah the prophet ordered the deportees to take some of the aforementioned fire with them but also that the prophet in giving them the law admonished them not to forget the commandments of the Lord or be led astray in their thoughts when seeing the gold and silver idols and their ornaments with other similar words he urged them not to let the law depart from their hearts The same document also tells how the prophet following a divine revelation ordered that the tent and the ark should accompany him and how he went off to the mountain which Moses climbed to see God's inheritance. When Jeremiah arrived there he found a room in a cave in which he put the tent, the ark and the altar of incense, then he blocked up the entrance. Some of those who followed him came up intending to mark the path but they could not find it. When Jeremiah heard of this he reproved them the place is to remain unknown until God gathers his people together again and shows them mercy then the Lord will disclose these things and the glory of the Lord will be seen in the cloud just as it appeared in the time of Moses and when Solomon prayed that the place might be gloriously sanctified It is also related how Solomon in his wisdom offered a sacrifice at the dedication and the completion of the temple. Just as Moses prayed to the Lord and fire descended from the sky and consumed the sacrifices, so Solomon also prayed and fire came down and burned up the holocausts. Moses had said, because it had not been eaten the sin offering was burned up. Solomon also celebrated the feast in the same way for 8 days. Besides these things it is also told in the records and in Nehemiah's memoirs how he collected the books about the kings the writings of the prophets and of David and the royal letters about sacred offerings in like manner Judas also collected for us the books that had been scattered because of the war and we now have them in our possession if you need them send messengers to get them for you As we are about to celebrate the feast of the purification of the temple we are writing to you requesting you also to please celebrate the feast it is god who has saved all his people and has restored to all of them their heritage the kingdom the priesthood and the sacred rites as he promised through the law we trust in god that he will soon have mercy on us and gather us together from everywhere under the heavens to his holy place for he has rescued us from great perils and has purified his place this is the story of judas maccabeus and his brothers of the purification of the great temple the dedication of the altar the campaigns against antiochus epiphanes and his son eupator 
and of the heavenly manifestations accorded to the heroes who fought bravely for Judaism, so that few as they were, they seized the whole land, put to flight the barbarian hordes, regained possession of the world-famous temple, liberated the city, and re-established the laws that were in danger of being abolished, while the Lord favored them with all his generous assistance. All this, which Jason of Cyrene set forth in detail in five volumes, we will try to condense into a single book. In view of the flood of statistics and the difficulties encountered by those who wish to plunge into historical narratives where the material is abundant, we have aimed to please those who prefer simple reading, as well as to make it easy for the studious who wish to commit things to memory and to be helpful to all. For us who have taken upon ourselves the labor of making this digest, the task, far from being easy, is one of sweat and of sleepless nights, just as the preparation of a festive banquet is no light matter for one who thus seeks to give enjoyment to others. Similarly, to win the gratitude of many, we will gladly endure these inconveniences while we leave the responsibility for exact details to the original author, and confine our efforts to giving only a summary outline. As the architect of a new house must give his attention to the whole structure, while the man who undertakes the decoration and the frescoes has only to concern himself with what is needed for ornamentation, so I think it is with us. To enter into questions and examine them thoroughly from all sides is the task of the professional historian. But the man who is making an adaptation should be allowed to aim at brevity of expression and to omit detailed treatment of the matter. Here, then, we shall begin our account without further ado. It would be nonsense to write a long preface to a story and then abbreviate the story itself.